ഹായ് അസലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മുകളായി പറയാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സമയം അത് എടുക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത ടൈം ഒന്നും വെറുതെ ആവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിനു മുന്നേ തന്നെ ജനോസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂടെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഇത് ആ സെയിം അളവാണ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നര കപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാടുള്ള ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം മതി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴച്ചെടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നനന്ന തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു പാത്രവും കൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് പറത്തയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മടക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മസാല നല്ല വെള്ളമാവും അങ്ങനെ മസാല വെള്ളമാവാൻ പാടില്ല അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇനി അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വാള ചെറുതാക്കി വരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സവാള വഴറ്റുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം കടിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുമ്മൻ സീഡ്സ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുമ്മൻ സീഡ്സ് ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ച സമയത്ത് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഈ സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്ക വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി വരുന്നതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുമ്മൻ പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി അധികമായാൽ നമ്മുടെ മസാലയും നല്ല വെള്ളമാവും അപ്പോൾ തക്കാളിയും ചെറുതി ചെറിയ ഒരു പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഉട ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കണം കേട്ടോ ഒരു
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക നാല് വശവും മടക്കിയ ശേഷം ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി പരത്തുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിന്നായിട്ട് വലിയതായിട്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം വലുതാക്കി പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വലുതാക്കിയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിങ്ങിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എനിക്കത് വിട്ടുപോയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തോളൂ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നാല് വശവും മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ പരത്തുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി പാൻ പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കണം പാൻ നല്ല ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മളിത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുകയും വേണം അത് അവിടെ വെക്കരുത് അപ്പം ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോവും അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ നഷ്ടമാവും ഇനി ഇതാ പാൻ ഞാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മടക്കിയ വശം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ വശം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും കൂടി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നാല് വശവും മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ല പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ചത് മറിച്ചിടാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സൈഡൊന്നും ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സൈഡ് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചേർത്തപ്പം മുട്ട ചേർത്തത് നല്ല നമ്മുടെ മസാല ചൂട് അറിയാൻ ശേഷമാണ് മുട്ട ചേർത്തത് അപ്പം മുട്ട കുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മുട്ടയും നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബേജാറാവുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തേതിലും ഞാൻ പരത്തിയിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് വശം ആദ്യം മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതിൽ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം തന്നെ അതൊന്ന് ഇളകി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളകി വരില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നാല് വശവും നല്ലപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വലിയൊരു പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏതാണ് തിരിച്ചിട്ടത് ഏതാണ് മറിച്ചിട്ടത് എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മടക്കിയ വശം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചധികം സമയം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മടക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കുക്ക് ശരിക്കും ഒന്നും കുക്കായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാരണം മടക്കിയ വശം നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റെഡിയാക്കി ഇതിലോട്ട് പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ എനിക്ക് സോറി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒന്നര കപ്പ് മൈലയിലോട്ട് എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം തികഞ്ഞില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ